ಬಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೋರಿತಾಯೇ ಇಂದ ಮಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲೋರಿತಾಯೇ ಇದ ನಿನ್ ಮಗತ್ವಂ ಸಿರಂದಾಗುವೇ ಇಮ್ಮಣ್ಣಿನ್ ಮೇಲ್ ನಂಬಿಕೈ ವೈದ್ಯ ಉಳಿಕೋ ನಂಬಿ ವಸಾಯಿಯೇ ಮಣಿ ಮಣಿಯಾಯ್ ಕೊಟ್ಟೋ ಪೈರೈ ತರುಮಣ್ಣಮ್ಮೈ ಕಾತಿಡುಮೇ ಮಣಿ ಮಣಿಯಾಯ್ ಕೊಟ್ಟೋ ಪೈರೈ ತರುಮಣ್ಣಮ್ಮೈ ಕಾತಿಡುಮೇ ಇದು ಎಲ್ಲೋರ ಕಾಕು நீ அந்த விஷயம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா விக்ரமும் ரூபாவும் இப்ப டெல்லில இருக்காங்க அவங்க ஏ வீட்ல தான் இருக்காங்க இவங்க வீட் ஆளுங்களுக்கு மட்டும் நாம இவங்களுக்கு எங்க இடம் கொடுத்த விஷயம் தெரிஞ்சதுனா அவங்க பார்வைக்கு நாம கெட்டவங்கள ஐடுவோம் புள்ள பொறுக்கணும்னு கடவுள் கிட்ட நிறைய வேண்டிக்கிட்டல இந்த மாதிரி புள்ள பொறுக்கிறதுக்கு புறக்கமியே இருந்திருக்கலாம் சேகரனே இனிமே நாங்க அமைதியா இருக்க போறது இல்ல எங்களால அது முடியாது நாங்க படிக்கு படி வாங்குவோம் அட கலவரம் பண்ணாதீங்க அமைதியா இருங்க சொல்றேன்ல இவங்க எல்லாரையும் ஜெயிலுக்கு அனுப்புல என்னோட பேர் நரேஷ் சௌத்ரி இல்ல போங்க எல்லாரும் பின்னாடி முன்னாடிங்க <laughs> எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வாங்க சார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க நாங்க எதுக்கு இங்க உட்கார்ந்துருக்கோம் நான் இதை வந்துடுறேன் உடனே வாங்க லட்டியால ரெண்டு அடி அடிச்சா அவங்க அவங்களுக்கு புத்தி வந்துடும் என்ன மன்னிச்சிருங்க தலைவா இந்த முறை நான் உங்க தம்பியை கூட விட்டு வைக்க மாட்டேன் கிராமத்தில் நடக்கிற புரட்சிக்கெல்லாம் யாரு காரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சேகர் சௌத்ரி இப்பவே நாங்க வந்து உங்க கவலைய போக்கிடுறேன் சரி சரி கான்ஸ்டபல் சீக்கிர வண்டியாடு சேகரனே உங்களுக்கு நாங்க சொல்றது புரியல எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் சொல்றதை கேளுங்க போங்க இப்படி பண்ண கூடாது இல்ல சேகரனே நாங்க கண்டிப்பா சும்மா விட மாட்டோம் எனக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாம் பண்ண கூடாது போங்கப்பா போங்க 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 கிளம்புங்க அட போங்கன்னு சொல்றேன்ல என்ன என்ன இதெல்லாம் என்ன டிராமா இதெல்லாம் கிளம்புங்கிறது எதுவா இருந்தாலும் ஸ்டேஷன்ல போய் பேசிக்கலாம் போங்க தெரியாது <laughs> அந்த திவாரியோடு நீங்க வச்சிருந்த நட்பை என்ன ஆச்சு பாத்தீங்களா இப்பவும் ஒண்ணு கேட்டு போல விவசாயிங்க கிட்ட இருந்து நிலத்தை பறிக்கிற பிரச்சனைய நீங்க நிறுத்திடுங்க அவங்க மனசுல இருந்து வெளிப்படுற அந்த சாபம் 
ஒரு நாள் எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடுங்க அப்புறம் எல்லாமே நாசமா போயிடும் வாமா வந்து சாப்பிடுங்க என்னது இது சாப்பிட வாங்கன்னு கூப்பிட்ட நான் உங்ககிட்ட தாங்க பேசிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் கேட்டது அப்படின்னா வாங்க சாப்பாடு ஆறிட்டு இருக்குங்க யாஸ்மின் நீ சாப்பிடு எனக்கு பசி இல்ல அது எப்படி பசிக்காம இருக்கும் சாப்பாடு நேரம் ஆயிடுச்சுல்ல காலையில ஒரு கப் டீ குடிச்சிட்டு போயிட்டீங்க எழுந்து வாங்க யாஸ்மின் ரம்ஜான் நேரத்துல நோன்பு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ அல்ல அருளால நமக்கு பசியும் எடுக்காது தாகமும் எடுக்காது ஆனா மனுஷ கவலையா இருந்தா அவனோட பசி தாகம் எல்லாமே செத்துரும் உங்க கவலைக்கான காரணம் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் கவலைப்படுறது நீங்க மட்டும் இல்லைங்க நானும் தான் இந்த கிராமத்து விவசாயிங்க எல்லாருமே கவலைப்பட்டுதான் இருக்காங்க யாருக்கு தண்டனை கிடைச்சதோ இல்லையோ ஆனா சேகருக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் டெல்லியில இருக்கிற ரொம்பவும் அவ்வளவு திறமையான டாக்டர் இதுவரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் சந்திச்சிருக்க மாட்டார் அவர் இப்ப என்ன நிலைமையில இருக்காரோ பாவம் அதை நினைச்சு எனக்கு ராத்திரியெல்லாம் தூக்கமே இல்லை சேகர் தம்பி தேவராஜ் தம்பியோட நிறைய விவசாயிங்க மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க வக்கீலுக்கு எப்படியாவது ஏற்பாடு பண்ணிடலாம் ஆனால் அத்தனை பேரையும் ஜாமீனில் எடுக்கிறதுக்கு நாம் பணத்துக்கு எங்கே போகிறது அவங்கள எப்படி விடுவிக்கிறது நம்மகிட்ட இருக்கிறத விற்று பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணலான்னா நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்லையே யாஸ்மின் ஒரு வழி இருக்கு அப்படி பண்ணா பணம் கிடைச்சிடும் என்னது அது நம்ம நிலத்தை வித்துடலாம் நிலத்தை வித்துடலாமா நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க சௌத்ரி சார் நம்ம நிலத்தை வாங்கணும்னு நினைச்சாருல்ல நம்ம வயலை கைப்பற்றணும்னு அவர் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணாரு ஒருவேளை அவரு நாம கேட்ட தொகையை கொடுத்தாருனா நம்மளோட எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் யாஸ்மின் இதுதான் ஒரே வழி ரொம்ப நல்லா இருக்கு எதுக்காக சேகரனா இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்காரோ நீங்க அதுக்கு எதிராக போகணும்னு நினைச்சா எப்படி நான் அவரை எதிர்த்து போவேனா கிராமத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு விவசாயி கிட்டையும் அவர் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பாரு நிலத்தை விக்க வேண்டாம் சொல்லுவாருல்ல ஆனா நீங்க அதையே செய்யணும்னு நினைச்சா எப்படி உங்க மனசுல எப்படி இந்த மாதிரி என்ன வந்துச்சு யாஸ்மின் நான் என்ன பண்றது என் மூளையே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது கிளம்புங்க கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாருமே ஒண்ணு தரட்டுங்க அவங்க கிட்ட பேசுங்க ஆலோசனை கேளுங்க அல்ல அருளால கண்டிப்பா ஏதாவது வழி பிறக்குங்க நான் அப்படியே செய்றேன் அல்ல உங்களுக்கு வெற்றியை தரட்டும்
ஒரு கப் டீ போட இவ்வளவு நேரம் ஆகும் டீ போடுறத தவிர வீட்டில் இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு என்கிட்ட எதுக்காக நீ இப்படி எரிஞ்சு எரிஞ்சு வளர இத நான் உங்ககிட்ட இருந்தாங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் மனோரமா உன் கோபத்துக்கு என்ன காரணம் நான் நேத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நீ எப்போ என்கிட்ட பேசினாலும் இந்த மாதிரி தான் எரிஞ்சு எரிஞ்சு வளர இதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்லு ஒரு வேளை இது எல்லாத்தையும் என்கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி குத்தி காட்டி பேசுற பழக்கம் எல்லாம் இல்லையே நான் எதை சொல்றதா இருந்தாலும் அதை நேரடியா சொல்லிடுவேன் ஆமாங்க ஒருத்த உங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ நீங்க பாட்டுக்கு சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க எல்லாரும் நீங்க சொல்றதெல்லாம் வாய் மூடிக்கிட்டு கேட்டுக்கவும் செய்யறாங்க அது அவங்க பொறுத்துக்கிட்டும் போறாங்க எதுக்குன்னா ஒண்ணு அவங்க எல்லாரும் உங்களை மதிக்கணும் இல்லைன்னா உங்களை பார்த்து பயப்படணும் காலையில இருந்து எதுக்காக என்னை இப்படி திட்டிக்கிட்டே இருக்க இதுக்கு என்ன காரணம் உன் மனசுல என் மேல பயம் இருக்கணும்னு நான் என்னைக்குமே நினைச்சது இல்லையே இத நான் வேற எப்படிதான் புரிஞ்சுக்கிறது உன் மனசுல என் மேல இருக்கிற மரியாதை எல்லாம் தீந்து போயிடுச்சா என்ன என்ன பத்தி நீங்க பேசாதீங்க ஆனா வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் உங்க மேல இருந்த மரியாதை அது குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு அப்புறம் வெறும் பயம்தான் மிஞ்சுங்க புதிர் போட்டு பேசாத எதை சொல்றதா இருந்தாலும் தெளிவா சொல்லு நீங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தப்ப நீங்களே திருத்திக்கோங்க இல்லைனா நீங்க யாரையெல்லாம் ஜெயிலுக்கு அனுப்பியிருக்கீங்களோ அவங்க என்னைக்குமே உங்களை மன்னிக்கவே மாட்டாங்க எல்லாருமே உங்களை எதிர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நான் எந்த தப்பும் செய்யல அவங்க எல்லாரும் நம்ம வீட்டு வாசல்ல கோஷம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க நரேஷ் சௌத்ரி ஒழிக நரேஷ் சௌத்ரி ஒழிகன்னு கத்தி சத்தம் போட்டாங்க அதனாலதான் நான் அப்படி செஞ்சேன் அந்த ஏழை விவசாயிங்க அப்படி அவங்க கோஷம் போட்டதுக்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லையா அவங்களோட கோவம் அவங்களோட ஆத்திரம் அதுக்கெல்லாம் காரணமே இல்லையா ஸ்டேஷனுக்கு போய் நீங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்குங்க இந்த பிரச்சனைய எப்படியாவது முடிச்சு இந்த கேஸை ஏற கட்டுங்க அப்போ உன் கோபத்துக்கு இதுதான் காரணமா நீ உன்னோட மச்சின போலீஸ் லாக்கப்ல இருந்து விடுவிக்கணுங்கிறத நேரடியா சொல்ல வேண்டிதானா நான் ஏன் அப்படி செய்யணும் தேவையில்லாம விவசாயிங்க லீடரா சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் விவசாயிங்களை தூண்டி விட்டு சண்டை சச்சரவு பண்ண குற்றத்துக்காக யாருக்கு தண்டனை கிடைச்சதோ இல்லையோ ஆனா ஷேக்கருக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீ வேற ஏதாவது சொல்லுமா பேசி எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைங்கிறப்ப உங்க கிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஷேக்கர் என் தம்பினா அதுக்கு என்ன இப்போ குற்றவாளிக்கு கண்டிப்பா தண்டனை கிடைச்சே தீரும் அம்மா என்னோட சில புக்ஸ் எல்லாம் காணும் எங்கெங்கயாவது இருக்கா என்ன ஆக்சுவலி நேற்று ராத்திரி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேனா ஆ கிடைச்சிருச்சு மாமி ஏன் இவ்வளோ அப்செட்டா இருக்கீங்க ஏதாவது ப்ராப்ளமா ம் உன்னோட அப்பாவுக்கு ஃபோன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைனே கிடைக்கல ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவ்வளவுதானே மம்மி நீங்க ஏன் டேடி மாதிரி ஆக மாட்டேங்கிறீங்க ஐ மீன் டேடிக்கு பெரிய பிரச்சனையே வந்தாலும் அவர் முகத்துல துளி சோகம் கூட தெரியாது அது எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் அதுக்கான சொல்யூஷன் டக்குன்னு எடுத்துருவாரு டேடி செல்லமே சரி நீயே சொல்லு எந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்ன சொல்யூஷன் இதுக்கு தீர்வே இல்ல தெர் இஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னா நெட்ஒர்க் இல்லைன்னா உங்களாலயும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்னால எதுவும் செய்ய முடியாது அதனால நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க அண்ட் நெட்ஒர்க் வந்த உடனே நீங்க பேசுங்க சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அப்படி என்ன அர்ஜென்சி ஐ மீன் நீங்க டேடி கிட்ட எப்ப வேணாலும் பேசலாமே காலையில ராத்திரி சாயங்காலம் எப்ப வேணாலும் உனக்குதான் தெரியும்ல விக்ரம் கிராமத்துல இருந்து அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் அந்த பொண்ணு அம்மா ஏன் பொண்ணு பொண்ணுங்கிறீங்க அவ பேரு ரூபா எனக்கு அது தெரியும் ஆனா உனக்குதான் எதுவும் புரியல உங்க பெரிய பாவுக்கு மட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிறது தெரிஞ்சதுன்னா எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் ஏற்படும் தெரியுமா சரி பெரியப்பா ஏதாவது சொன்னாருன்னா நீங்க அமைதியா இருக்காதீங்க இங்க தங்க வைக்காம அவங்கள வேற எங்க அனுப்புறதுன்னு நீங்க தெளிவா கேளுங்க 
அதோட விக்ரம் மண்ண நம்ம சொந்தம் வெளியால் கிடையாதே இப்பெல்லாம் எல்லாரும் முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களுக்கே ஹெல்ப் பண்றாங்க நம்ம அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது என்ன அவ்வளவு பெரிய குத்தமா இனிமே இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்களை கவலைப்படுறத முதல்ல நிறுத்துங்க அப்புறம் டேடிக்கு டைம் கிடைச்சா அவரே போன் பண்ணுவாரு சரியா சரி நான் போய் எல்லாருக்கும் டிஃபன் பண்றேன் நீங்க ரெடி ஆயிட்டு சீக்கிரமா வாங்க சரிமா அனுமதியான <laughs> கண்டிப்பா அந்த சேகர் இந்த கிராமத்துல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி நடந்துட்டுதான் இருக்க போது அவர் ஏன் இங்க வந்தாருன்னே தெரியல அவரானதா இவங்க எல்லாரும் கும்பல் சேர்ந்துட்டு அங்க போனாங்க நீ எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பேசுற சேகர் அண்ணா நம்ம எல்லாருக்காக அவர் அண்ணன் சொல்லாதீங்க டெல்லியில டாக்டர் தொழில் நடக்கலன்னு இங்க வந்துட்டாரு போல என்னமா தங்கச்சி நீ என்ன சொல்ற ஒரு மனுஷன் அவன் சொத்து சுகத்தை நிம்மதியை தியாகம் செஞ்சுட்டு குடும்பத்தை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து விவசாயிகளுக்காக ராத்திரி பகலா போராடிட்டு இருந்தா நீ அவரே அசிங்கப்படுத்துறேன் உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா இஷ்டத்து கண்டத கற்பனை பண்ணிட்டு வாக்கி வந்ததெல்லாம் உளர்ன எப்படி இப்பதான் கிராமத்துல சில பேரை சந்திச்சுட்டு வர எல்லாரோட கவலையும் ஒண்ணுதான் சேக்க தம்பியை எப்படி போலீஸ்ல இருந்து விடுதலை பண்ணணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அவரை விடுவிக்கிறதா அவங்க கவலையா மத்தவங்க பத்தி கவலை இல்லையா நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க யாரால இவருக்கு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் நான் அவங்க மேல இறக்கம் காட்ட மாட்டேன் நான் கிளம்புறேன் மாலத்தி இருந்து டீ குடிச்சிட்டு போ அவன் போய் சில பேரை சந்திப்பான் ஆனா ஒரு விஷயம் உறுதி மாலத்தியோட எண்ணம் இங்க யாருக்குமே இல்ல உங்களுக்கு ஏன் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல அப்புறம் என்ன பிரச்சனை முடிஞ்சது இங்க பாருங்க இந்த படிப்பறிவு இல்லாத விவசாயிங்க சரியான ஆட்டு மந்தைங்க மாதிரி தான் எந்த பக்கம் நம்ம விரட்டுறமோ அந்த பக்கம் தான் போவாங்க உண்மை என்னன்னா இவங்களுக்கு எப்பவுமே பணம் காசு தேவைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அதனால இவங்களுக்கு பேரம் பேச தைரியமே இருக்காது நீங்க எந்த விலைய முடிவெடுத்தாலும் அந்த விலைக்கே தானியங்களை உங்களுக்கு வித்துருவாங்க அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டா அதை என்கிட்ட சொல்லுங்க இன்ஸ்பெக்டர் நம்மளுதான் அவர் எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிடுவார் நான் இப்பவே அவர்கிட்ட பேசுறேன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க ஆ சரி வச்சிடுறேன் என்ன செய்தி கொண்டு வந்திருக்கீங்க சார் உங்க தம்பியும் அவரோட சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணவங்களையும் நாங்க ஒரே ரூம்ல சேர்த்து அடைச்சி வச்சிருக்கோம் 
அந்த ரூம் ரொம்ப சின்னது அங்க மூச்சு விடுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் சும்மா வச்சுக்கங்க நன்றி சார் நீங்க சொல்றதுனால வச்சுக்கிறேன் இங்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் நான் சொல்ற வரைக்கும் நீங்க யாரையும் விடுவிச்சிடாதீங்க குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வாரம் ஆகுது அவங்க எல்லாரும் உள்ளேயே கிடக்கட்டும் எதுக்கு ஒரு வாரம் புரட்சி அது எதுன்னு தீவிரவாதம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ரொம்ப நாள் உள்ளே வைக்க வேண்டியதுதான் அப்பதான் அவங்க எல்லாருக்கும் புத்தி வரும் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க அப்பா ராஜமா நடக்குது இந்த கிராமத்தோட நிம்மதி அவங்க கெடுக்கிறதுக்கு இன்னி வரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் இந்த கிராமத்தை நடந்ததே இல்லை என மன்னிச்சிருங்க சார் நான் இதை சொல்லக்கூடாதுதான் ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே உங்க தம்பி தான் காரணம் அவர் தான் எல்லாரையும் தூண்டி விட்டுருக்காரு சரி சரி அத நான் பாத்துக்கிறேன் நான் கிளம்புற சார் வேற ஏதாவது வேலை இருந்தா சொல்லுங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் வரேன் சார் நடந்து <laughs> 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 